Hola, mi nombre es Alejandra Mejía, soy de clase 9A y mi proyecto es acerca de 3D Tip. Bueno, colocamos en la barra de búsqueda www.3dtim.com y nos aparece esto que podemos observar. Bueno, acá nos ofrecen dos opciones, empezar o tener primero como un tutorial para saber cómo se usa esta página para las que no lo han usado. Yo voy a hacer de una vez, lo voy a utilizar de una vez. Hacemos clic en Start. Bueno, apenas hacemos clic en Start, esta es la pantalla que nos da el programa, la página. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Organizamos una perspectiva, la que queramos, simplemente haciendo clic en el, el cuadro y moviéndolo hacia el lado que deseamos. Luego podemos empezar añadiendo formas geométricas. Por ejemplo, ¿qué tal si ponemos un rectángulo? Hacemos clic en el rectángulo y aquí escogemos el que queramos y le hacemos clic. En este caso yo voy a escoger este. Hacemos clic en añadir. Luego tenemos que colocarlo en qué parte de la cuadrícula que nos da el programa lo queremos colocar. Pongamos que yo lo quiero colocar aquí. Ahí hago clic y ya queda ahí. Quiero colocar otro más acá. Lo hago clic. Ahí da una opción como para que sea como uno más grande que el otro, uno más arriba que el otro. Miren para que vean cómo se ve. Ahí, en el mismo lugar, vuelvo a hacer clic. En el mismo lugar, vuelvo a hacer clic. Y otra vez. Y otra vez. Entonces, cuando uno... Eh, cuando uno hace clic en este... Pueden observar como se ven los cubos uno más arriba que los otros también lo que podemos hacer es que desde esta esquina lo que podemos hacer es mirar desde donde queremos la perspectiva vamos la queremos desde mirar vista desde arriba o sea, hacemos clic ahí vista desde la derecha vista desde abajo vistas de desde la izquierda y así sucesivamente bueno también podemos colocar diferentes figuras por decir podemos colocar texto hacemos clic la A. en este caso yo voy a escoger esto entonces le hago clic y hago clic en añadir cogemos donde lo queremos colocar Coloquemos otro por acá. Obviamente también nosotros le podemos cambiar el color. Si queremos por decir que sea verde, hacemos clic aquí, aquí en la parte de abajo está la paleta de colores. Hacemos clic. Como pueden observar, ya nos queda de colores. A ver, si lo vemos ya. Desde arriba. vamos moviendo la perspectiva haciendo clic en la cuadrícula y moviéndola podemos observar que se ve acá si ven cómo se ve la diferencia uno más arriba que el otro acá el texto que en este caso yo no escribí nada miren cómo se va viendo bueno 
eh, supongamos queremos hacer una propia forma geométrica lo que tenemos que hacer es escoger si queremos un círculo si queremos un rectángulo a ver, supongamos que yo quiero un círculo lo trazo una esfera y quiero otra acá Ahora, cuando ya tenemos la esfera, le hacemos clic y lo que vamos a hacer, aquí hay muchas pues, como formas, se puede girar una rotación de los objetos, se puede clonar para hacer otro igual. Ahora hacemos clic donde la queremos colocar. Y bueno, por decir en este caso yo voy a hundir. construir él empieza a cargar cuando ya tenemos listo nuestro dibujo miren aquí ya me aparecieron ya yo escojo donde quiero poner las dos esferas que acabo de hacer hago clic donde las quiero colocar también les puedo cambiar el color como ya les había dicho antes bueno cuando ya terminamos todo tenemos varias opciones para poderlo guardar en nuestro computador necesitamos una cuenta así que en este momento no lo podríamos hacer pero nosotros también podemos subirlo a redes sociales haciendo clic acá si tenemos alguna pregunta, alguna duda, la podemos resolver haciendo clic en este librito que ven acá. Y ya, así es como funciona el programa. Es muy bueno porque permite hacer dibujos en tercera dimensión. Espero que les haya gustado y espero que ellas lo usen. Muchas gracias por ver mi video. Cualquier duda o pregunta, por favor, en la página de la feria. Gracias.